Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Kingdoms Reborn Review stelle ich dir dieses schicke und komplexe Aufbaustrategie Indie Game vor. Ich zeige dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und ob es mir Spaß gemacht hat. Das Spiel ist etwas umfangreicher, darum wird auch das Review ein paar Minuten länger dauern, aber es dürfte sich lohnen, bis zum Ende dran zu bleiben. Ich habe vom Entwickler eine kostenlose Testversion erhalten, ich gebe mir aber Mühe, alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf zu bewerten, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Kingdoms Reborn – Hintergrund Kingdoms Reborn wird von einem Solo-Entwickler in völliger Eigenverantwortung gebaut. Damit haben wir hier das absolut klassische Indie-Dev-Game vor uns. Aber nachdem ich bereits bei internen Tests mehr als 100 Stunden im Spiel verbracht habe und zahlreiche Chats mit dem Entwickler geführt habe, kann ich bestätigen, dass hier ein echtes Talent am Werk ist. Kingdoms Reborn startet im November 2020 in den Early Access und soll auch danach noch lange Zeit weiterentwickelt werden. Dieses Review kann nur auf den Stand bei Early Access Start eingehen. Ich bitte das zu berücksichtigen. Je länger nach dem Early Access Release man das Spiel anschaut, desto mehr könnte sich bereits geändert haben. Wir haben es hier also mit einem unfertigen Produkt zu tun. Es ist noch nicht fehlerfrei, es hat noch nicht alle geplanten Features eingebaut. Der Entwickler ist aber sehr aktiv in seinem Discord, wo man Probleme, Fehlermeldungen und etwaige Absturzberichte abgeben kann. Und fast immer werden Probleme dann binnen ein paar Tagen gelöst. Spieltyp Kingdoms Reborn ist vom Grundprinzip her ein klassisches Aufbaustrategiespiel mit City Builder Elementen. Als Vergleich passen hier wohl am besten Banished oder Foundation. Sehr ähnlich sind auch teilweise die Anno Reihe und Siedler. Das Konzept wird aber um einige Besonderheiten erweitert, die es so entweder noch gar nicht gab oder zumindest nur sehr selten. Und als Gesamtpaket wird dadurch aus Kingdoms Reborn eine ganz besondere, einzigartige Mischung. Das Spiel bietet erstmal eine Fortschrittsleiste und einen Forschungsbaum. Beide ermöglichen eine große Menge an Erweiterungen und Verbesserungen, die unsere Spielmöglichkeiten ähnlich wie die Zeitalter in Civilization ständig erweitern. Eine weitere große Besonderheit, durch die sich Kingdoms Reborn zum Beispiel von Banished abhebt, ist die riesige Welt, in der wir nicht alleine existieren. Es gibt eine frei wählbare Menge an weiteren Völkern und diese können nicht nur computergesteuerte Gegner sein. Die Weltkarte besteht, je nach gewählter Mapgröße, aus hunderten von einzelnen Parzellen, die erst erworben werden müssen und um die man später auch miteinander in Konkurrenz treten kann. Zusätzlich erweitert Kingdoms Reborn das Bausystem um eine Kartenkomponente. Dies bedeutet, dass wir nur die allergrundlegendsten Dinge wie Straßen, Lager, Wohnhäuser und Felder in unbegrenzter Menge bauen können. Für alle Spezialgebäude brauchen wir einen Bauplan, den das Spiel in Form von Spielkarten anbietet. Aber das werde ich später noch ganz genau erklären. Und der ganz große Vorteil von Kingdoms Reborn ist, dass das Spiel über einen extrem gut funktionierenden Multiplayer-Modus verfügt, bei dem man mit bis zu sechs menschlichen Spielern gemeinsam im Koop oder auch halb kompetitiv zusammenspielen kann. Gameplay – Aufbaustrategie Fangen wir mit den eher bekannteren Features des Spiels an. Wir beginnen eine Siedlung mit einem Außenposten, der gleich mit einem kleinen Lager voller Startressourcen errichtet wird und einige erste Siedler haben wir auch von Anfang an. Diese beginnen aber sofort unglücklich zu werden, denn jeder Einwohner braucht einen Platz in einem Wohnhaus, über das er mit Nahrung, Wärme, Spaß, Erholung und später auch mit komplexeren Waren versorgt wird. Also müssen wir erstmal ganz schnell einige Wohnhäuser bauen, denn Einwohner, die längere Zeit obdachlos sind, werden unser Land verlassen und in einem der anderen Reiche ihr Glück versuchen. Genauso wie von dort Leute zu uns umsiedeln könnten, wenn unser Land bessere Verhältnisse bietet. Dann brauchen wir also Gebäude, um Nahrung, Holz, Steine herzustellen, da unsere Anfangsvorräte schnell aufgebraucht sind. Hier kommt das Kartensystem ins Spiel, denn wir können nicht einfach beliebig einen Holzfäller bauen. Wir brauchen erst eine Bauplankarte dafür. Und falls wir diese nicht bekommen, hilft es bis auf weiteres nur, mit der Baumrodenfunktion für Holz zu sorgen. Jede Baustelle kann von uns geplant werden, muss dann aber erstmal durch Arbeiter von Bäumen, Steinen und Unrat befreit werden. Danach müssen unsere Einwohner das Baumaterial vom Lager zur Baustelle tragen. Und wenn die Baustelle vorbereitet und versorgt ist, muss dann auch noch ein Bauarbeiter vorbeikommen, der das Ganze tatsächlich zusammenzimmert. Wir können aber einige Felder errichten, die allerdings je nach Lage und Fruchtbarkeit des Bodens unterschiedlich effektiv arbeiten werden. 
Auf diesen Feldern können unterschiedlichste Früchte wachsen, vorausgesetzt wir haben die entsprechende Sorte Samen freigeschaltet. Und viele der Fruchtsorten wachsen nur auf ganz wenigen Parzellen, die eine besondere Fruchtbarkeit extra für diese Pflanzensorte haben. Jedes Stück Holz, jeder Sack Getreide, jeder Einwohner und alle Bedürfnisse der Menschen und Gebäude werden komplett simuliert. Und wenn wir im Osten unseres Landes unsere Holzfälle haben und im Westen eine neue Baustelle einrichten, müssen die Bretter auch tatsächlich erst einmal durchs ganze Land getragen werden. Um dies etwas besser kontrollieren zu können und den Trägern das etwas zu erleichtern, haben wir die Möglichkeit Lager zu errichten. Und bei Bedarf können wir auch einstellen, welche Waren in welche Lager rein dürfen und in welche nicht. Später gibt es auch Marktplätze und Logistikgebäude. Fast alles in Kingdoms Reborn kostet Geld. Ob nun die Erhaltung der Gebäude oder die neuen Baupläne, ob der Einkauf dringend benötigter Ressourcen oder der Erwerb von neuen Ländereien. Darum sind wir auch darauf angewiesen, eine Menge Handel zu treiben. Hier gibt es einen simulierten Weltmarkt, der mit steigenden und fallenden Preisen reagiert, je nach Angebot und Nachfrage. Das ganze System bietet hier bereits einige sehr komplexe Zusammenhänge. Vieles davon ist aber total logisch aufgebaut. Daher braucht man für die meisten Dinge keine besondere Anleitung, sondern man kann es sich einfach aus dem Sinn ableiten. Auch durch Beobachtung der Aktionen der Einwohner erkennt man schnell, wie alles funktionieren sollte. Aber damit es perfekt funktioniert, müssen wir als König oder Verwalter erst einmal alles möglichst gut planen und aufbauen. Nach und nach wird unser Staat zu einem aus hunderten kleiner Zahnräder bestehenden riesigen Uhrwerk aus immer mehr und mehr Gebäuden, Einwohnern, Material und Waren. Wie man so schön sagt, es ist einfach zu erlernen, aber sehr schwer zu meistern. Welt und Weltkarte Die Welt von Kingdoms Reborn wird bei jedem Spielstart neu generiert, also ein typischer Sandbox-Modus. Es gibt bisher keine handgemachten Karten. Allerdings werden die Karten aus Zahlen oder Buchstaben und einigen Einstellungen generiert, sodass man eine erzeugte Karte, die einem gut gefällt, bei Bedarf auch mit anderen teilen oder sich später nochmal verwenden kann. Die Vorgaben bei der Erstellung erlauben Änderungen an der Größe, der Fruchtbarkeit, dem Meereslevel, der Menge an Bergen, der Temperatur und wie viele computergesteuerte Reiche auf der Welt sein sollen. Es gibt auch noch drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber bei der Komplexität des Spiels habe ich zumindest bisher auch auf Normal meistens genug zu tun, alles am Laufen zu halten. Und auf der Welt gibt es dann im Spiel zahlreiche Kontinente, Inseln, verschiedene Zonen wie Dschungel, Wüste, Eisland, Tundra, Wald und Steppe. Und alle Zonen haben ihre Besonderheiten und unterschiedliche Wachstumsbedingungen. Denn je wärmer und feuchter eine Landschaft ist, umso weniger frieren unsere Leute zwar im Winter, aber desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten. Gameplay bauen Wie gesagt, kann man nur ein paar absolut grundlegende Dinge aus einem Baumenü wählen. Für alle weiteren Gebäude sind Baupläne erforderlich und diese sind durch das Spielkartensystem extrem begrenzt, vor allem am Anfang. Wir bekommen alle zweieinhalb Minuten eine Auswahl an fünf Karten angeboten, aus denen wir mit unserem Staatsschatz Karten kaufen können. Und wir haben eine begrenzte Hand, auf der maximal sieben verschiedene Karten gelagert werden können. Hat man mehrere gleiche Karten, können diese aber auf einem Platz gestapelt werden. Wir müssen also erstmal Geld verdienen, damit wir uns Karten leisten können. Aber auch wenn wir viel Geld haben sollten, können wir nicht unendlich viele Baupläne auf Vorrat anschaffen, da der Kartenplatz halt stark begrenzt ist. Neben den Bauplankarten gibt es dann auch noch verschiedene Karten, die besondere Wirkungen haben. Hier gibt es welche wie Verkaufe 50% deines Essens für je 3 Gold oder Kaufe für 50% deines Geldes Holz ein. Lösche eine Karte aus dem Kartendeck und auch allerlei Karten, die unsere Häuser oder das ganze Land verbessern können. Ansonsten bleibt zu sagen, dass das Planen der Baustellen, ihre Anordnung, die Reihenfolge, wie man was wohin baut, enormen Einfluss darauf haben, wie unser Reich wächst und gedeiht. Denn jede Baustelle erzeugt eine große Menge an Arbeitsanforderungen an unsere Einwohner, um den Bauplatz zu roden, Material heranzuschleppen und das Gebäude dann zu errichten. Und um in diese komplexen Vorgänge noch etwas Würze reinzubringen und den Ablauf zu verbessern, kann man einzelne Gebäude mit Prioritäten versehen. Gameplay – Upgrade-Systeme Apropos verbessern, Kingdoms Reborn hat eine Unmenge an verschiedenen Upgrade-Systemen. Diese heben das Spiel auf eine besonders intelligente Weise auf einen völlig abgedrehten Grad an Komplexität. Das beginnt erstmal damit, dass fast jedes Haus, wenn man es anklickt, in seinem Infofenster Aufwertungen anbietet, die man für Ressourcen kaufen kann und die dann nur für dieses eine Haus gelten. Dann steigen unsere Wohnhäuser nach und nach in der Qualität auf, abhängig davon, wie gut die Einwohner mit grundlegenden Waren und Luxusgütern versorgt sind. 
In Wohnhäusern mit höherem Level können mehr Menschen leben und sie sind auch etwas glücklicher dort. Aber Vorsicht, wenn später Mangel herrschen sollte, geht der Hausrang auch schnell wieder runter. Daneben haben viele Handwerkergebäude auch Kartenslots, in die man spezielle Upgrade-Karten einsetzen kann. Hier gibt es vor allem Erhöhung der Produktivität, Senkung der Betriebskosten und Verringerung des Materialbedarfs. In unserem Haupthaus können wir nicht nur spezielle globale Upgrade-Karten einsetzen, die wir von umliegenden Stämmen oder für Quests als Belohnung bekommen und die dann das ganze Reich verbessern, sondern wir können das Haupthaus auch noch in fünf Stufen gegen Gold aufwerten und jede Stufe schaltet eine ganze Reihe an neuen Features und Boosts frei. Und weil das natürlich alles immer noch zu wenig an Verbesserungsmöglichkeit ist, gibt es noch zwei weitere umfangreiche Upgrade-Systeme. Da gibt es die Forschung, die in acht Zeitalter unterteilt ist und insgesamt 41 Gebäude, Upgrades und Techniken freischaltet. Und dann gibt es noch die Haus-Unlocks, die abhängig von der Menge der Wohnhäuser und ihrer Level nochmals 38 weitere Gebäude und Upgrades aktivieren. Diese Menge an Aufwertungsvarianten klingt wahnsinnig? Ja, das ist es vielleicht auch ein wenig. Aber es sorgt im Spiel für eine Unmenge an Möglichkeiten, seinen Start unterschiedlich zu erweitern. Und dadurch, dass diese riesige Menge nicht auf einmal auf einen hereinstürzt, sondern alles ganz sanft nach und nach ins Spiel eingeführt wird, ist es bei weitem auch nicht so überfordernd, wie es eventuell auf den ersten Blick wirken könnte. Simulation jeder Einwohner in unserem Reich hat Bedürfnisse wie Hunger, Erholung, Wärme, Spaß und glücklich sein. Diese Wünsche wollen alle erfüllt werden und sie haben Einfluss auf seine Arbeitseffektivität. Und natürlich halten ihn diese Dinge auch ständig davon ab, ununterbrochen zu arbeiten. Das Spiel simuliert hier jeden einzelnen Einwohner durchgehend. Jede Frau und jeder Kerl haben ein Zuhause und einen Arbeitsplatz. Sie können aber, wenn auf ihrer Arbeit gerade nichts zu tun ist, auch aus eigenem Antrieb einfach irgendwo mit anpacken, Sachen umhertragen oder kurzzeitig zu einem anderen Beruf wechseln. Jeder Einwohner hat ein begrenztes Alter und wenn sie alt werden, sterben sie. Natürlich vermehren sie sich auch, es gibt Kinder, die irgendwann zu Erwachsenen werden. Und wenn sie unglücklich oder hungrig sind, wandern sie in ein anderes Land aus oder sterben. Eigentlich hat fast jeder Einwohner ständig irgendwas zu tun und so rennen alle dauernd von A nach B nach C und über D wieder zurück nach A. Hier entsteht nicht nur ein ordentliches und hübsches Gewusel in unserem Staat, sondern all das folgt auch einem gewissen Plan, den wir als Herrscher permanent mit jeder unserer Aktionen indirekt beeinflussen. Denn direkt steuern können wir niemanden. Sie reagieren nur auf unsere Baupläne und Einstellungen an den Gebäuden. Dazu verläuft das Spiel in Jahreszeiten. Unsere wuseligen Freunde haben also im Frühjahr besonders viel damit zu tun, auf den Feldern die Saat auszubringen, im Sommer wird Obst geerntet und im Herbst die Ernte eingebracht. Und in all der Zeit sollten wir nebenbei einen Vorrat an Holz und Kohle anlegen, damit im Winter nicht so viele Einwohner den Kältetod sterben. Dabei simuliert das Spiel jeden einzelnen Baumstamm, jedes Brot und jeden einzelnen Brocken Kohle. Von der Erschaffung in einer Werkstatt über den Transport quer durchs Land ins Lager und bis hin zu seinem Verbrauch oder seinem Verkauf auf dem Markt am Ende. Alles muss von unseren Einwohnern per Hand herumgetragen werden. Wir müssen uns darum kümmern, diesen Warenfluss zu organisieren, ohne dass die Einwohner dabei ihre vielen anderen Aufgaben und ihre Bedürfnisse vernachlässigen. Klingt kompliziert, aber macht eine riesige Menge an Spaß und es ist einfach schön, wenn alles irgendwann wenigstens halbwegs funktioniert. Multiplayer Komplexe Wirtschaftssimulationen und Aufbaustrategiespiele gibt es viele. Manche sind gut und manche nicht ganz so gut. Aber meistens vergeht einem nach einiger Zeit dann die Lust, weil man nur so alleine vor sich hin bastelt. Ein toller Start wird irgendwann langweilig, wenn niemand da ist, der sich mit einem zusammen an dem, was man da aufbaut, erfreut oder daran verzweifelt und einen dafür beneidet. Und dann gibt es so einige Versuche, solche Spiele mit Multiplayer zu versehen. Aber egal, ob Siedler, Anno oder Gilde, irgendwie haben sie alle ihre Probleme im Multiplayer. Bei einigen hat man im Multiplayer so wenig miteinander zu tun, dass man eigentlich das Gefühl hat, trotzdem Solo zu spielen. Und bei anderen stürzt das System dauernd ab oder es wird desynchronisiert und alles versinkt in einem Meer von technischen Problemen. Und hier trumpft Kingdoms Reborn erst so richtig auf. Das Spiel bietet einen Multiplayer-Modus für bis zu sechs Spieler. Und dazu kann man dann auch noch bis zu acht KI-Parteien ins Spiel mischen. Neben umfangreichen Handelsmöglichkeiten und kooperativen gegenseitigen Helfen per Warenspende und Waffen gibt es auch ein Einflusssystem, mit dem man Ländereien erobern und andere Reiche zu seinen Vasallen machen kann. Es ist also sowohl Teamplay wie auch gegenseitiges Ärgern und Vernichten möglich, je nachdem, was man bevorzugt. Und das Beste an diesem Multiplayer ist, dass er funktioniert wie Sahne im Kaffee. Alles läuft butterweich, stabil und einfach rund. 
Ich erinnere mich an furchtbare Multiplayer-Wochenenden bei Siedler oder Gilde. Und dagegen ist der Mehrspielermodus von Kingdoms Reborn so eine Wohltat. Stundenlange Sessions ohne Probleme sind angesagt. Und sollte wieder erwarten, doch mal was schiefgehen, gibt es Autosaves und manuelle Saves. Auf der Liste der lang geplanten Features steht sogar, dass man bald mitten in ein laufendes Spiel hineinjoinen können soll. Und wenn dann also mal ein Kumpel etwas später dazu stößt, kein Problem, er kann einfach dazukommen, ohne dass man neu anfangen muss. Technik, Grafik, Sound Kingdoms Reborn wird mit der neuesten Version der Unreal Engine entwickelt. Diese sorgt für flüssige und für ein Aufbauspiel recht akzeptable Grafik und ein Mindestmaß an Stabilität. Die 3D-Modelle, die in Kingdoms Reborn verwendet werden, sind meistens irgendwo zwischen Mittelmaß und richtig schick. Es handelt sich immerhin um ein Ein-Mann-Projekt und der Schöpfer ist ein begnadeter Programmierer. Da kann man nicht auch noch Ultra-High-End-Grafiken von ihm erwarten. Ich vermute, die meisten Modelle sind dazu gekauft, aber keines ist so richtig hässlich. Außer eventuell die Einwohner, deren Grafiken und Animationen könnten mehr Details und schickere Bewegungen vertragen, aber vielleicht kommt das ja noch. Auf der technischen Seite beeindrucken natürlich die Komplexität des Gesamtwerks, die Stabilität und besonders auch der akkurat laufende Multiplayer. Diese ganzen Dinge funktionieren bereits jetzt zum Start der Early Access Phase auf einem Niveau, das ich für absolut erstaunlich halte. Die Vertonung des Spiels ist für meinen Geschmack in der oberen Mittelklasse. Es gibt einige verschiedene Musikstücke, die sich sanft in den Hintergrund legen, ohne zu sehr wie Fahrstuhlmusik zu klingen. Und daneben gibt es eine Auswahl an Geräuschen für die Siedlungen und Arbeiter, die zwar nicht das Rad neu erfinden, aber doch zumindest für ein angenehmes Ambiente sorgen. Momentan ist das Spiel nur auf Englisch verfügbar. Da die Texte aber sowieso fast nur aus einzelnen Worten und eventuell mal kurzen Sätzen als Kartenbeschreibung bestehen, ist das aber auch nicht zu kompliziert zu verstehen. Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant, aber bisher noch nicht begonnen. Bis es das Spiel also auf Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch oder anderen Sprachen geben wird, dürften noch zwei bis drei Monate vergehen. Meinung und Fazit Gleich vorweg, Kingdoms Reborn ist bereits jetzt sehr gut spielbar und bietet ein komplettes Spielerlebnis. Und was für eins! Aus einem ich schaue mir das spiel mal kurz an gedanken wurde für mich eine bereits mehrere Wochen andauernde enge Beziehung zum Spiel, wie es mir in den letzten Jahren nur selten passiert ist. Es gibt manchmal kleinere Probleme mit der Einwohner-KI, die sich darin auswirken, dass mal ein paar Baustellen später beliefert werden. Oder in sehr seltenen Fällen stehen Einwohner irgendwo rum und tun nichts mehr, bis sie verhungert sind. Oder es kommt vor, dass einige Untergebene plötzlich den Jesus-Effekt bekommen und über Wasser laufen oder durch Berge hindurch. Aber das halte ich jetzt nicht für wirklich störend und ich denke, das wird der Entwickler bald gelöst haben. Bisher ist auch die KI der gegnerischen Völker noch nicht ausgereift. Sie verhalten sich sehr passiv momentan und sind mehr Dekoration und Platzhalter, denn wirkliche Konkurrenz. Aber dieser Teil steht auf jeden Fall ganz oben auf der To-Do-Liste des Entwicklers. Er hat daneben auch noch extrem umfangreiche Pläne für die Weiterentwicklung. Eine Roadmap ist in Arbeit und sollte bald auf der Steam-Seite verfügbar sein. Ich werde sie dann in der schriftlichen Version dieses Reviews auf meiner Webseite ergänzen. Der Plan ist, das Spiel für die nächsten zwei Jahre stetig weiterzuentwickeln und mit neuen Ideen und Content zu erweitern. Er hat noch viele Pläne und bei der Begabung dieses Ausnahmetalents sehe ich da noch viele tolle Spielstunden mit neuen Features auf uns zukommen. Darüber hinaus ist langfristig auch Modding und Steam Workshop Unterstützung eingeplant. So können voraussichtlich Modder das Spiel später noch um eigene Funktionen, Gebäude, Ressourcen und mehr erweitern. Insgesamt bleibt mir nur zu sagen, dass ich sehr lange nicht so viel Spaß in einem Spiel hatte. Auch gerade im Multiplayer haben meine Mitspieler selten über einen so langen Zeitraum so viel Lust drauf gehabt, immer wieder eine neue Partie anzufangen, ohne überhaupt nur an ein anderes Spiel zu denken. Wertung Kingdoms Reborn geht mit einem kundenfreundlichen Preis von 19 Euro oder 20 Dollar in den Early Access. Das Spiel bietet dabei ein komplexes Set an Features, das im Genre der Aufbaustrategiespiele in dieser Form noch nie dagewesen ist. Es gelingt dem Spiel ein sehr komplexes Gameplay zu realisieren, das enorm motivierend und unterhaltsam ist, ohne dass es dabei zu kompliziert wird. In Kombination mit dem tollen Multiplayer-Modus wird dann ein echter Hit aus diesem Spiel. Wenn ich einen Goldstern Award vergeben würde, müsste ich wohl für Kingdoms Reborn eine Platin-Version dazu bringen. Ich bin mir sehr sicher, dass das Spiel für die Zukunft ein sehr großes Potenzial dafür hat, ein Dauerbrenner zu werden, den man gerne immer wieder mal startet, sei es allein oder mit Freunden. Für dieses tolle Angebot bei diesem sehr gemäßigten Preis möchte ich Kingdoms Reborn eine Basiswertung von 92% geben. 
kleinere Schnitzer in der KI, etwas schwammige Grafiken bei den so wichtigen Einwohnern und kleinere Bugs an anderen Stellen lassen mich dann davon 4% wieder abziehen. Damit komme ich für Kingdoms Reborn zum Early Access Release zu einer Endbewertung von 88%. Allerdings ist absehbar, dass die genannten Mängel beseitigt werden. Und ich denke, dass das Spiel durch Patches mit der Zeit noch besser werden wird. Daher bin ich mir recht sicher, dass Kingdoms Reborn eher Richtung 95% wandern wird. Jeder Aufbau- und Strategiespieler sollte hier unbedingt zugreifen. Magst du gleich lossiedeln und mit deinen besten Kumpels um die Wette große Reiche aufbauen? Oder sind dir die vielen Features schon zu viel und wuselnde Siedler generell nicht so dein Ding? Schreib mir deine Meinung, ich freue mich drauf, mit dir zu diskutieren. Daumen und Abo-Knöpfe dürfen genutzt werden, den Beitrag zu teilen wäre sehr nett. Für mehr Reviews und Gaming-News schau mal auf meiner Webseite zapzock.de vorbei. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und bleib gesund. Ciao, ciao, dein Zap.